Hello， 大家好，我是 Aki， 今天又要带各位到哪里玩了呢？上一集有带各位到飞机巷看飞机。当你站在飞机巷的时候，可以感受到近距离从你头上掠过的震撼感。可是飞机巷呢，那边没有任何遮蔽物，风吹雨淋啊，你要在那边晒太阳，其实还蛮辛苦的。在台北市，除了飞机巷之外，还有其他看飞机的景点。而这次我带你到。空军一号景观餐厅，这边有一个平台，站上来之后呢，你就可以看到松山机场的跑道了，就在旁边而已，非常近。你在这边也可以看到飞机的起降。这个地方怎么来呢？好，现在我教你怎么搭公车到这里来喽。这里是捷运中校新生站七号出口。当你从出口走出来之后，你就可以看到公车的候车亭了。这是我们要搭乘五零五公车。我们简单看一下五零五公车的路线图。我们在捷运中校新生站，我们要搭到下卡优这一站下车。他的班次还蛮多的，十二到十五分钟就有一班车。假日他就是固定时间。我会把五零五公车的路线图、时刻表放在说明栏下面，大家可以查询。是下塔悠站，车程约三十分钟，上下车要刷卡。下车之后，我们要先过马路，才有办法到景观餐厅。这个是五零五返程的站牌，你要回捷运站就在这边等车。这里先去点餐，这里的低消是一杯饮料。点完餐之后，看你要坐室内还是室外。室内有冷气，不过来这边就是要看飞机的嘛，当然是坐室外喽。
他们的标，民航的标准，民航标准是这样。他们有办法调节吗？这个机长，机长搞不好说。你在这里啊，就可以点个饮料或者是点心，在这边边享用边看飞机起降。在这里有一个很大的优点，就是这里有很大的遮阳伞，你不用怕晒到太阳。好，今天空军一号机关餐厅的旅程就到这里结束喽。有兴趣的话，我会把它的官方粉丝页放在说明栏上面。有任何问题，你可不可以去问他们？如果你觉得这支影片很不错的话，分享给朋友知道，邀请他来这边一起来看飞机。如果你还没有订阅的话，就赶快订阅，记得打开小铃铛，可以第一时间接收到我的旅游和交通资讯。下次见喽，拜拜。